హలో మై డియర్ సుబ్బులు సారీ సబ్స్క్రైబర్స్ ని తెలుగులో ఏమనాలో తెలియకలా అన్నాను సారీ సో ఎలా ఉన్నారు కాకలు మామలు అక్కలు చెల్లెలు అన్నలు తమ్ముళ్ళు కరకరలాడే కర్నూలు చికెన్ పకోడా తింటే పిచ్చెక్కడం ఖాయం పేరు చూసి షాక్ అయ్యారా ఫ్రెండ్స్ నా రెసిపీస్ అన్ని అలా పిచ్చెక్కించే టేస్ట్ ఉంటేనే చేస్తాను వంట ఎంత ఓపికతో చేస్తే అంత రుచిగా అవుతాయి అది నేను నమ్ముతాను నా వీడియో కాస్త ఒక రెండు నిమిషాలు లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నా చూసే వాళ్ళకి పిచ్చ క్లారిటీ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కాస్త కూస్త ఎంటర్టైన్ అవ్వాలనేది నా పాయింట్ కర్రం కర్రం కర్నూలు చికెన్ పకోడా చేసుకుందామా బయట వర్షం పడుతుంది చలి అయితే చంపుతుంది చలి చంపుతున్న వర్షంలో చికెన్ పకోడా చేసుకోవాలి జుంబారి ఆ జుంబరి ఆ జుంబారి ఆ జుంబరి పాట బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ అబ్బాయి వంటలు మీకు నిజంగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కేయండి అండ్ లెట్ స్టార్ట్ సో చికెన్ పకోడ కోసం ఒక హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ ఫస్ట్ పసుపు వేసుకొని కొద్దిగా కలిపేసేయాలి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ కాబట్టి ఏమైనా బ్యాక్టీరియా అది ఉంటే చనిపోతుంది నెక్స్ట్ సాల్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నెక్స్ట్ కారం కూడా ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అజినోమోటో ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కాకపోతే నేను కొంచెం వేస్తున్నాను జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ వచ్చేసి వన్ టీ స్పూన్ ఒక నిమ్మకాయ జ్యూసు దాని తర్వాత ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకున్న తర్వాత చాలా నీట్గా కలపాలి ఎందుకంటే ఉండలు ఉండలుగా రవ్వలు రవ్వలుగా ఉంటే అస్సలు బాగోదు కాస్త ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మసాలా దానికి బాగా పడుతుంది పచ్చిమిరపాయలు ఎనిమిది నుంచి పది పచ్చిమిరపాయలు అంటే కొద్దిగా స్పైసెస్ మనము తక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి పచ్చిమిరపాయలు వేసుకోవాలి దాని తర్వాత కొత్తిమీర ఒక కప్పు కరివేపాకు ఒక కప్పు వేసుకోవాలి దీన్ని బాగా కలిపేసి కలిపి 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 చెయ్యి నొప్పి పెట్టే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి తర్వాత గరం మసాలా వేసేసుకోవాలి గరం మసాలా వేసుకున్న తర్వాత తీసి ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసేయండి కడాయిలో ఆయిల్ పోసేసుకొని బాగానే ఆయిల్ పోసుకోవాలి హాఫ్ వరకు ఇప్పుడు ఈ మ్యారినేటెడ్ చికెన్ని నూనెలో వేసుకోవటం నిదానంగా వేసుకోండి నూనె మీదకి చిట్లిందంటే అంతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చికెన్ పకోడా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత అలాగే నూనెలో వేసేసి అది కంప్లీట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు అలాగే నూనెలో చేసి తీసేస్తారనమాట అలా కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత దాన్ని తీసేస్తాను ఎందుకంటే క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికి చేసుకొని పక్కకి తీసేసుకుంటాను కరెక్ట్గా ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనము ఆ ఆయిల్ చాలా హీట్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి నూరగా ఎంత వస్తుందో చూసారా దీన్ని బాగోదు కరం 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 అని సౌండ్ వస్తుంది వస్తుందా మీకు నాకే తెస్తుంది మనం అనుకుంటాము హాఫ్ కేజీ ఏం సరిపోతుంది తొక్క అని కానీ హాఫ్ కేజీకి ఎంత వచ్చింది చూసారా 
ఒకడు ఇంతకంటే ఎక్కువ తింటాడా మనిషి మనిషి అనేవాడు ఇంతకంటే ఎక్కువ తింటాడా నేను అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ పావు కిలో ఫ్రై చేశాను మళ్ళీ సెకండ్ టైం పావు కిలో ఫ్రై చేస్తున్నాను సో నా క్రిస్పీ క్రిస్పీ చికెన్ పకోడా ఈజ్ రెడీ వావ్ వాట్ అ కలర్ వాట్ అ చికెన్ వాట్ అ ఫ్రై వాట్ అ పకోడా వావ్ నేను ఇవాళ టమాటో చారు చేసుకున్నానండి అది అది కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను టొమాటో చారులో ఇలా చికెన్ పకోడా పెట్టుకొని తింటుంటే ఎలా ఉంటుందండి నేను అలా ఒక్క పీస్ పెట్టుకునేవాడిని కాదు ఒక్కొక్క ముద్దకి నాకు నాలుగు నాలుగు పీసులు ఉండాలి సో ఈ హాఫ్ కేజీ మొత్తం నాకే కాబట్టి ఒక్కొక్క ముద్దకి నాలుగు పీసులు బాగా సెట్ అవుతుంది అనమాట ఎలా ఉంది నా కర్రం కర్రం చికెన్ పకోడా నచ్చింది కదూ నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నేను చేసే మరెన్నో పిచ్చెక్కించే రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కేసేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్